Uma comissão de trabalho da Provedoria de Justiça, delegada pela doutora Flor Bela, efetuou uma visita ao Hospital e Escola Municipal de Catete, com o objetivo de ver e ouvir de perto as principais dificuldades que as duas grandes infraestruturas sociais apresentam face à população. Nesta unidade sanitária de referência, a provedora de justiça, doutora Flor Bela, passou pelos vários compartimentos e manteve um contacto direto com os pacientes e os profissionais de saúde. Nós eh, tratamos sempre da primorária aquilo que está mal, mas eh, damos numa média positiva e, portanto, eh, seguimos e continuamos a trabalhar, que é para melhorarmos eh, aquelas condições que estão mais e dar a continuidade do nosso trabalho, que é o nosso dia a dia, que é salvar vidas. Ah, como é que estamos em termos de cama e sabemos que é um hospital onde vem um número elevado de pacientes? Sim, sendo este hospital desenhado como um hospital primário, nós temos o número de leitos de 100 camas e que realmente dá-nos resposta aos nossos pacientes internados. O número elevado de pacientes não tem sido pacientes internados, mas sim tem sido pacientes que vêm na consulta externa ou consultas de rotina. O nosso número de internamento no serviço de pediatria é de 14, o máximo 20 pacientes diário. E a maternidade nós eh, internamos por dia eh, 7 a 10 pacientes e um número de 8 a 9 partos. E o serviço de medicina interna é eh, um serviço que temos em média pacientes internados de 10 a 12 pacientes. No final da visita, a provedora de justiça fez o balanço e adiantou que mais municípios serão visitados a nível da cidade de Luanda. Nós visitamos o hospital aqui de Colibengo, eh, achamos que tem aparelhos muito modernos, muito bons. Eh, a necessidade é de reabilitar as instalações, principalmente as zonas, eh, as zonas do laboratório e do coração. E também há um problema com o um aparelho de radiografia, que já não funciona há uns anos, tendo em conta que é um aparelho já do dos anos 80 ou 90 e que faz muita falta a esta província. Mas, de uma forma geral, constatamos que uh, eles atendem muitos doentes. Aliás, encontramos o hospital vazio como está, e recebendo 300 doentes por dia. Acho que é algo que nós em Luanda não conseguimos ver. Também há alguns problemas com alimentação. E nós vamos a, a transmitir às autoridades competentes para ver se fazem um reforço do orçamento, tendo em conta que a maior parte dos doentes não têm familiares e com os tonos que eles nem sempre têm refeição. Estamos aqui agora na escola, neste complexo, e como vê, portanto, este, este complexo precisa de ser reabilitado pelas condições que tem. É necessário que a administração municipal, o Ministério da Educação, o governador eh, se empenha em dar portanto, melhores condições a esta escola, reabilitá-la, pintá-la, eh, porque as crianças estiverem num local portanto, onde tudo está organizado, com as melhores condições, também sentem um brilho. Depois do município de Colibengo, vamos para, para a ilha de Luanda. O município de Luanda é muito grande. E nós vamos visitando alguns municípios, mas ainda há alguns distritos que precisam de 